Di dalam kejadian pasal 22 ada satu kisah yang menarik bahwa Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya Isa sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Dan Alkitab bercerita keesokan harinya Abraham memang pergi ke Gunung Moria dan hendak mempersembahkan Isa bagi Tuhan. Tetapi Tuhan mencegahnya dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya di balik ujian itu atau di balik perintah itu sebenarnya Tuhan hanya mau menguji iman Abraham. Apakah dia mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu? Apakah dia taat kepada Tuhan di atas segala sesuatu? Mempersembahkan anak sendiri sebagai korban bakaran Saya tahu itu adalah sesuatu yang sukar Bukan hanya bagi kita Tapi juga bagi Abraham Tapi pertanyaannya adalah Mengapa Abraham bisa taat dan bisa mau melakukan hal itu Saya kira ini disadari oleh Abraham adalah Siapa Ishak sesungguhnya Ishak itu adalah anak pemberian Tuhan Anak istimewa Kenapa? Karena pertama Ishak itu adalah anak perjanjian Tuhan janji bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit pasir di laut Dan itu diwujudkan melalui kehadiran Ishak Kedua adalah bahwa Ishak itu didapatkan pada saat Abraham dan Sarah sudah tua Yang secara manusia tidak memungkinkan menghasilkan anak Tapi Tuhan membuat mujizat Kuasa Tuhan berlaku sehingga Ishak itu lahir Yang ketiga adalah Ishak itu adalah anak satu-satunya Sehingga Memberikan anak satu-satunya sebagai korban persembahan kepada Tuhan Itu bukan perkara mudah Tetapi karena hal itu juga Abraham sadar Ishak ini sepenuhnya milik Tuhan Ishak kalau hadir dalam keluarganya Itu semua karena berkat Tuhan sumbernya dari Tuhan Dan jikalau sekarang Tuhan menuntutnya kembali untuk diberikan kepada Tuhan Abraham tidak punya hak untuk mempertahankan atau menolaknya Kesadaran bahwa apa yang kita punya itu adalah milik Tuhan Membuat kita tidak hitung-hitungan atau tidak pelit dengan Tuhan Ketika Tuhan memintanya Ada banyak orang yang kenapa pelit dengan Tuhan Waktunya, tenaganya, duitnya, apa saja kemampuan pada dia Suka dia berikan kepada Tuhan Rupanya karena dia merasa bahwa itu semua miliknya Dan dia mau memberikan sesuatu kepada Tuhan Padahal kalau pikiran ini dibalik dengan benar bahwa semua yang kita miliki Waktu, tenaga, hidup kita, nafas kita milik Tuhan Maka ketika Tuhan mau kita melakukan sesuatu Tidak ada kata lain selain taat Karena segala sesuatu dari dia dan harus kembali kepada dia Karena itulah jangan pelit dengan Tuhan Waktu, tenaga, hidupmu, duitmu, apa saja Yang bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan Pakailah karena semua sumbernya dari Tuhan Tuhan memberkati saudara.